বিসমিল্লাহির রহমান ইরাহিম আমার ইউটিউব চ্যানেল এজ এ ব্রাদার্স স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি তোমাদেরকে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের চ্যাপ্টার ফাইভ ডি পড়াইতেছিলাম তো এখন আজকে আমাদের ষাট নাম্বার লেকচার দেখো আজকে আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দুয়ের দুই এক্সাম্পল সাতের দুই নাম্বারটা পড়াচ্ছি দেখো এক্সাম্পল সাতের দুই নাম্বার এখানে এই অঙ্কটা হচ্ছে ডি টু প্লাস ডি ডি প্রাইম প্লাস ডি প্রাইম মাইনাস ওয়ান ইন্টু জেড সমান সাইন এক্স প্লাস টু ওয়াই যে ম্যাটটা দুই হাজার উনিশ সালে আটসে যদি তোমাদের এখানে লিখা নাই খেয়াল করো এটা দুই হাজার উনিশ সালে আটসের জন্য তোমাদের জন্য হবে গুরুত্বপূর্ণ তো এই ম্যাথরা করতে গেলে তোমাদের সবচেয়ে বেশি জরুরি যেটা সেটা হচ্ছে কিছু সূত্র জানতে হবে যদিও এটা সাপটার পাশের সি এর সূত্রগুলো এই অঙ্ক এই সূত্রগুলো সাপটার পাশের সিতে দেওয়া আছে কিন্তু আমি তোমাদেরকে পাশের বি পড়াচ্ছি খেয়াল করে এই সূত্রগুলো যদি তোমরা খেয়াল করো তাহলে খুব সহজেই ওই অঙ্কগুলো বুঝবা এবং পাশের সি এবং পাশের ডিও বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে আর এই সূত্রগুলো ছাড়া তোমাদের ওই অঙ্কগুলো করা সম্ভব না খেয়াল করো এখানে এ ডি প্লাস বি ডি প্রাইম প্লাস সি গুল টু জিরো হয় তবে সি এফ সমান কি হবে অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনটা তোমাদেরকে এই সূত্র ব্যবহার করে বের করতে হবে এখন যদি এ নটি কে এল জিরো হয় তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সি এক্স বাই এ যেমন সব শেষের যে ধ্রুবকটা এটার সাথে একটা এক্স গুণ হবে আর এই ডি এর সহক মানে হচ্ছে এ ফাই অফ এ ওয়াই মাইনাস বি এক্স অর্থাৎ ডি এর সহকটা ডি ডি এর সহকের সাথে ওয়াই গুণ করবা মাইনাস আর ডি প্রাইমের সহকের সাথে এক্স গুণন করবা তাইলে এটা আমাদের এই অংশটা আসবে অর্থাৎ সি এফটা আসবে এভাবে তোমরা বের করবা একইভাবে যদি বি নটও কেল জিরো হয় দেখো বি জিরো হইলে তো ইনফিনিটি আসা পড়বে এই জন্য এটা নেওয়া যাবে না তো তাহলে এই সূত্রগুলো দেখবা আবার যদি এর সমান জিরো হয় এর সমান জিরো হইলে আমাদের এই অংশটা আসবে এর সমান জিরো হইলে আমাদের এই সূত্রটা আসবে আর বি সমান জিরো হইলে এই সূত্রটা আসবে তো এখানে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে এক নাম্বার সূত্র এখন আমার যে তোমরা যে কাজটা করবা আমার এই ভিডিও থেকে তোমরা সূত্রগুলো লিখে নিবা দেখো আমি তোমাদেরকে সূত্রগুলো লেখার সুযোগ দিচ্ছি তোমরা আগে সূত্র সবগুলো সূত্র লিখে নিবা এখানে ছয়টা সাতটা সূত্র আছে তো তোমরা আগে এই সূত্রগুলো সিরিয়ালে লিখে নিবা ভিডিওটা পোস্ট করে ভিডিও সূত্রগুলো লিখে নিবা তাহলে সুবিধা হবে তো প্রথমে এখন যে অঙ্কটা করতে যাচ্ছি এই অঙ্কটা করতে গেলে তোমাদের এক নাম্বার সূত্রটা লাগবে খেয়াল করো এখানে এক নাম্বার সূত্র লাগবে আর দ্বিতীয়ত চার নাম্বার সূত্রটা লাগবে খেয়াল করো তো তোমরা আগে খাতায় এক এবং চার নাম্বার সূত্রটা লিখে নিতে পারো তাহলে অঙ্কটা বুঝতে সুবিধা হবে এক এবং চার নাম্বার সূত্র আচ্ছা দেখো এবার আমাদের মেন যে অঙ্ক সেটা হচ্ছে কি সাতের দুই নাম্বার ডি টু প্লাস ডি ডি প্রাইম ডি টু প্লাস ডি ডি প্রাইম মাইনাস ডি ডি টু প্লাস ডি ডি প্রাইম প্লাস ডি প্রাইম মাইনাস ওয়ান ইন্টু জেড সাইন এক্স প্লাস টু ওয়াই সাইন এক্স প্লাস টু ওয়াই তো এই অঙ্কটা করতে গেলে দেখো আমরা এখন সমাধান করি আমরা প্রদত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে যা আছে আমরা তা লিখলাম তো এটাকে আমরা যদি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমাদের এই লাইনটা আসে এটা তোমরা সহজেই করতে পারবা এটাকে উৎপাদন উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে এই লাইনটা আসো অথবা এই লাইনটা গুণ করে দিলে তোমরা উপরের লাইনটা পাবা এটা আশা করি তোমরা নিজেরাই করতে পারবা তারপরে দেখো এই এই বিষয়টা দেখো ডি প্লাস ওয়ান এটা কিন্তু আমাদের ছিল ডি প্লাস ডি প্রাইম প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এটার সাথে বি আছে আর এটার সাথে এ আছে তো যদি কোনো কিছু না থাকে তাহলে এই দেখো এটা এই ডি এর সাথে ডি এর সাথে যে সহক যেহেতু নাই এটাকে তোমরা মনে করবা ওয়ান আছে তাহলে ডি প্রাইম নাই দেখো ডি প্রাইম মানে কিন্তু জিরো ডি প্রাইম জিরো মানে বি সমান জিরো খেয়াল করো এখানে কিন্তু ডি প্রাইম নাই প্রথম অংশে ডি প্রাইম নাই সি আছে তাহলে সি সমান হচ্ছে কি এই যে সি সমান হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ আমাদের সূত্রটা হচ্ছিল কি এরকম যে ডি এ ডি প্লাস বি ডি প্রাইম প্লাস সি ইকুল টু জিরো তো এই সূত্রের সাথে যদি তোমরা কম্পেয়ার করো এ ডি প্লাস ওয়ান রে দেখে এখানে ডি আছে কিন্তু এইটা আমরা নাই অর্থাৎ বি ইকুল টু জিরো এ সমান কত এ সমান ওয়ান তাহলে সি সমান কত সি সমান ও ওয়ান খেয়াল করো সি সমান ওয়ান তাহলে বি ইকুল টু জিরো হইলে কোন সূত্রটা পড়ে 
এই সূত্রটা হচ্ছে তোমাদের এখানে চার নাম্বার সূত্রটা খেয়াল করো এখানে চার নাম্বার যে সূত্রটা আছে এটা বি ইগুল টু জিরো হইলে এই সূত্রটা পড়ে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সি এক্স সি মানে হচ্ছে ওয়ান এক্স আর এ মানে হচ্ছে ওয়ান দেখো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস সি এর মান ওয়ান তো এক্স আর এর মানও ওয়ান তাহলে শুধু এক্স হবে ফাই অফ এ ওয়াই দেখো এ ওয়াই এ মানে কত এ মানে তো ওয়ান ওইখানে ডি এস ওয়ক ওয়ান আসিল তাহলে শুধু ওয়াই হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো খেয়াল করো এর মান ওয়ান এর মান কিন্তু ওয়ান ওই সূত্রতে তাইলে আমাদের ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ফাই অফ ওয়াই হবে সি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স খেয়াল করো সি টু দি পাওয়ার সরি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ফাই অফ ওয়াই হয়েছে পার্টিকুল কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ফাই ওয়ান অফ ওয়াই আশা করি তোমরা এই অংশটা ভালোভাবেই বুঝতে পারছো পরবর্তীতে দেখো আমাদের এ অংশটা দেখো এখানে ডি প্রাইম ডি প্লাস ডি প্রাইম মাইনাস ওয়ান আছে অর্থাৎ আমরা যদি বলি এখানে এখানে এ সমান কিন্তু কি আছে খেয়াল করো এখানে এ সমান আছে ওয়ান ডি এর সহগ ওয়ান আর বি এর সহগ হচ্ছে বি এর সহগ ওয়ান যেহেতু ডি বি এর মান ওয়ান সরি এর মান ওয়ান অর্থাৎ ডি প্রাইম ডি এর সহগটাই হচ্ছে এ এর মান ওয়ান ডি প্রাইমের সহগ ওয়ান তাহলে বি এর মান ওয়ান আর সি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সি এর মান হচ্ছে কি মাইনাস ওয়ান এই যে দেখো সি এর মান মাইনাস ওয়ান তাহলে এর মান ওয়ান বি এর মান ওয়ান সি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এ আকারে যদি থাকে আমাদের কোন সূত্রটা হবে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো এখানে যেহেতু এন অটিকেল জিরো এন অটিকেল জিরো হইলে আমরা এই এক নাম্বার সূত্রটাকে নিতে পারি এক নাম্বার সূত্রটা নিতে পারি তাহলে কি হবে দেখো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস তো মাইনাসে আর এইখানে একটা মাইনাস আবার সি এর সহক কিন্তু মাইনাস ওইখানে কিন্তু সি এর সহকটা মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস ওয়ান হইলে আমাদের মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাইব তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স বাই এ এর মান যেহেতু ওয়ান তো নিচে দিতে হবে না ই টু দি পাওয়ার এক্স ফাই অফ এ ওয়াই এর মান কিন্তু ওয়ান এর মান যেহেতু ওয়ান তাহলে শুধু ওয়াই হবে মাইনাস বি এক্স তো বি এর মান ও ওয়ান তো ওয়ান তো আর দেওয়া দরকার নাই তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্স ফাই অফ ওয়াই মাইনাস এক্স আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তারপর তোমরা যদি না বুঝো এই সূত্রের সাথে যে বারবার মিলিয়ে নিলে আশা করি তোমরা পারবা তোমাদের সমস্যা হবে না এখানে আমাদের শুধু এই কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনটা একটু জরুরি এটা একটা আর এটা একটা এই অংশটা থেকে আমরা বের করছি এটা আর এ বাকি যেটা আছে এটা থেকে আমরা এই অংশটা বের করছি আর বাকি অংশটা তোমরা সহজেই পারবা এটা নিয়ে তো কোনো সমস্যা নাই নিজেরাই পারবা দেখো আমরা পার্টিকুলার ইন্টিগাল যা আছে আমরা তা লিখলাম কারণ আমরা জানি যে ডি টু এর জায়গায় বসামো এক্সের সহক মাইনাস এক্সের সহক স্কোয়ার মাইনাস এক্সের সহক মনে করো এ স্কোয়ার আর ডি 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 প্রাইমের জায়গায় বসাবো মাইনাস এ বি ডি ডি প্রাইমের জায়গায় বসাবো মাইনাস এ বি এটা আমরা আগেই করে আসছি তো এখানে আমরা এই কাজটাই করছি খেয়াল করো এই ডি টু এর জায়গায় এক্সের সহক হচ্ছে ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার বসাইলাম ডি ডি প্রাইমের জায়গায় বসাবো এক্স এবং ওয়াইয়ের সহক এক্সের সহক ওয়ান ওয়াইয়ের সহক হচ্ছে টু তাহলে দুইকে দুই তাহলে মাইনাস টু স্কোয়ার হবে আর কি এই যে দেখো মাইনাস টু এ বি সরি এ বি হবে মাইনাস এ বি মাইনাস এ বি তো মাইনাসের জায়গায় দেখে না মাইনাস দিলাম এক্সের সহক ওয়ান আর ওয়াইয়ের সহক টু দুইকে দুই আর বাকি যা আছে তা আমরা ঠিক রাখলাম আর এ অংশটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হবে ডি প্রাইম মাইনাস ফোর তাহলে উপরে এবং নিচে আমরা ডি প্রাইম প্লাস ফোর দা গুণ করলে আমাদের নিচের লাইনটা আসে এবং এটা স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এই লাইনটা একটু সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ ডি প্রাইম স্কোয়ার মাইনাস ষোলো হয়েছে এরপরের লাইন দেখো আমরা এখানে ফোর মাইনাস ষোলো মানে হচ্ছে মাইনাসের বিশ তাহলে ডি প্রাইম প্লাস ফোর দিয়ে আমরা এই সবটাকে গুণ করব তো ডি প্রাইম মানে হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ তো এক্সের সাপেক্ষে যদি সাইন এক্স প্লাস টু আই রে অন্তরীকরণ করি তাহলে কস এক্স প্লাস টু আই হবে আর কিন্তু এটা তো এক্স না এটা হচ্ছে এক্সের জায়গায় আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই তো টু আই রে যদি আবার ওয়াইয়ের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি তাহলে টু হবে টু যে টুটা আমরা ওই যে সামনে লিখে ফেলছি আর ফোর দ্বারা যদি গুণ করো তাহলে ফোর সাইন এক্স প্লাস টু আই আশা করি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের পার্টিকুলার ইন্ট্রিগাল তাহলে জেনারেল 
জেনারেল সলিউশন যেটা এটা কি হবে জেড সমান সি এফ প্লাস পি আই এখানে সি এফ আর পি আই এর মান বসাই দিলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি দেখো এই অংশটা হচ্ছে আমরা রেজাল্টটা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো আর এই অঙ্কের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে চ্যাপ্টার পাঁচের বি শেষ করে দিচ্ছি নেক্সট ক্লাসে আমি তোমাদেরকে চ্যাপ্টার পাঁচের সি পড়াবো আর যেহেতু পাঁচ নাম্বার চ্যাপ্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো দশ মার্কের জন্যই বেশি আসে তাই তোমাদের খুব গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে